வெறும் என்சிஆர்டி புக்கை மட்டுமே ரிகரஸா படிச்சு எய்ம்ஸ ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தென் ஐ எம் சோ சாரி எய்ம்ஸ உங்களால ரீச் பண்ண முடியாது இன்னும் நம்மள்ட்ட ஏழரை மாசம் கையில இருக்கு இந்த ஏழரை மாசம் எப்படி கிளியர் கட்டா ஸ்மார்டா படிச்சோம்னா டைரக்டா ஈஸியா எய்ம்ஸ ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னொரு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ completely statistical research data back பண்ணப்பட்ட ஒரு ரிசல்ட் சோ இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமே புரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஸ்மார்ட்டா ஸ்மார்ட்டா உங்க பிரெயினை யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால எய்ம்ஸ ரீச் பண்ண முடியும் எய்ம்ஸோட டாப் மோஸ்ட் காலேஜா இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் டெல்லியவே உங்களால ரீச் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் Step 1 is to have a perfect time table. Why do you say that? First of all, in Northern Portugal, there is a research in recent times. And in that research, in total, 506 students. How do you say that? 506 students are in two groups. Both male and female students are in two groups. அவங்கள ஒரு குரூப்ப டைம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்கும் இன்னொரு குரூப்ப டைம் டேபிளே இல்லாம படிக்கிறதுக்கும் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் டைம் கொடுத்து ரிசர்ச் நடத்தினாங்க இந்த ரிசர்ச்சோட ஷாக்கிங் ரிசல்ட் என்னன்னா டைம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் அதிகமா குவாலிட்டியோட நல்ல மார்க்கோட அந்த கிரேட முடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறத அவங்க பார்த்திருக்காங்க அது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் இன்வென்ட்ரிய யூஸ் பண்றது மூலியமா ஷார்ட் டேர்ம் கோலாக இருந்தாலும் சரி லாங் டேர்ம் கோலாக இருந்தாலும் சரி அவங்கனால அதை ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியுது ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் இல்லாம படிக்க முடியுது அண்ட் அதை விட முக்கியமா அவங்க இன்னைக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்த முடிச்சு டெய்லி டார்கெட்ஸ் மந்த்லி டார்கெட்ஸ் வீக்லி டார்கெட்ஸ் இயர்லி டார்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறத அசால்ட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத இந்த ரிசர்ச்ல காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஒரு டாப் ரேங்க் கிடைக்கணும்னா நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான டைம் டேபிள் வேணும் அந்த டைம் டேபிளை நம்ம நெக்லேட்டை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இங்க தெரிய வருது ஆனா மேம் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைம் டேபிளை நான் எப்படி கிரியேட் பண்றது டோன்ட் யூ வரி அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைம் டேபிள்ல மொத்தம் மூணு பாகங்கள் இருக்கு லெக்சர்ஸ் செல் ஸ்டடி அண்ட் ரிவிஷன் இத நீங்க டெய்லி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா எய்ம்ஸ ரீச் பண்ண முடியும் மேம் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர்ஸ் பார்க்கணும் பட் லெக்சர்ஸ் பார்க்கும் போதான் அவர் இந்த மாதிரி உட்காந்து படிக்கும்போ கொஞ்ச நேரம் நான் நல்லா படிக்கிறேன் அப்புறம் போக 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 நான் ஜோன் அவுட் ஆயிடுறேன் மேம் என்னால வந்து கான்ஸ்டன்டா படிக்க முடியல மேம் அப்படின்னு சொல்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா தென் இந்த ரீசன்ட் ரிப்போர்ட்ல ஆன்லைன் வீடியோ லெக்சர்ஸ பொறுத்தவரை அதாவது அது யூடியூப் வீடியோஸா இருக்கலாம் கோச்சிங் வீடியோஸா இருக்கலாம் மூக்ஸா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் சர்வீஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மினிட்ஸ்ல ஒரு தடவையாச்சு ஜோன் அவுட் ஆகுறாங்க நெக்ஸ்ட் இத ஓவர் கம் பண்றதுக்கான சயின்டிபிக் வேஸ் என்ன நீங்க <laughs> 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 எப்படி அப்ளை பண்றது டெய்லி தேர்ட்டி கொஸ்டின் பர் சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா நீங்க போட்டே ஆகணும் தேர்ட்டி கெமிஸ்ட்ரியில தேர்ட்டி பாட்னியில தேர்ட்டி ஸ்வாலஜியில தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அன்னைக்கு எந்த போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்பெசிபிக் போர்ஷன்ல இருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின 
மினிமம் தேர்ட்டி கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணியே ஆகணும் மூணாவது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விச் இஸ் ரிவிஷன் அண்ட் ரிவிஷனை பத்தி சொல்லணும்னா சி நீ இப்போ ஒரு விஷயத்த லெக்சர் வச்சு பதிச்சிட்ட அண்ட் அதை நல்லபடியா கொஸ்டின்ஸ் வச்சு பிராக்டிஸும் பண்ணிட்ட பட் இந்த ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆக மாட்டேங்குது மேம் இந்த ரிவிஷனை என்னால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியவே மாட்டேங்குது மேம் அப்படின்னு நினைச்சேனா ஆர் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல மேம் அப்படின்னு நினைச்சேனா தென் ஃபாலோ திஸ் டெக்னிக் எவ்ரி ஃபோர் டேஸ் எவ்ரி செவன் டேஸ் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் மந்த் நீங்கள் படித்த விஷயத்த ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் மூல் கான்செப்ட் படிக்கிறேனா இல்லை இன்னையிலேருந்து நாலு நாள் கழித்து நான் அந்த மோல் கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணும் திருப்பி ஏழு நாள் கழித்து மீண்டும் ரிவைஸ் பண்ணும் திருப்பி பதினஞ்சு நாள் கழித்து ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு மாதம் கழித்து ரிவைஸ் பண்ணணும் இப்படி நான் ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு போனேன்னா என்னால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக படித்த விஷயத்த அப்படியே மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஃபைனா இதெல்லாம் பண்ணலாம் தான் ஆனா எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லையே மேம் ஆர் இன்னைக்கு நான் பண்றேன் நாளைக்கு என்னால பண்ண முடியல மேம் ஏதாச்சும் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் வந்துருது ஆர் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்து நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் இல்லை நான் சோம்பேரியாவே இருந்தே என்னால் பண்ண முடியலை மேம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் ரீசெட் ரீஸ்டார்ட் ரீஃபோக்கஸ் உன்ன நீயே ரீசெட் பண்ணிக்கோ ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் யூ டூ இட் ஃபார் யோர் மொபைல் ஃபோன் ஒன்னும் ஒரு சில பர்ஃபெக்டான மார்னிங் ஹேபிட்ஸை வச்சுக்கோங்க எந்திரிக்கிறீங்களா மேக் யோர் பெட் கொஞ்சமாக ஒரு வாக் போங்க இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸ் போங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் டூயிங் அ டூ டூ லிஸ்ட் எஸ் டைம் டேபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்த எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி தரும் பட் டூ டூ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்க எப்படி செதுக்கி கொண்டு போனோம் அப்படிங்கறத சொல்லி தரும் ரெண்டாவது விஷயம் இது ரொம்பவே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இட் இஸ் லைக் சம்திங் விச் கேன் ஹேக் யோர் சைக்காலஜி ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டெய்லி த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ எப்பெல்லாம் படிக்க கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அப்போ பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபிங்கர்ஸ் இதில் தம்ப இருக்கு இல்லையா இதை காதை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லுங்க இதை அட்லீஸ்ட் ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க இது நிறைய பேர் சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் ட்ரஸ்ட் மீ இன்னொரு விஷயத்த ரிகரஸா ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் எப்பெல்லாம் ஜோன் அவுட் ஆகுறீங்களோ அப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன் அ லாங் ரன் மேபி இன்னைக்கு ரிசல்ட் தெரியாம இருக்கலாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா எண்ணி அஞ்சு நாள்ல உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க ரெண்டாவது இந்த விஷயத்த நீங்க பண்ணும்போ என்னதான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தாலும் சரி யூ வில் பிகம் calm and relax and more focus so that ungalala direct a unga kola attain panna mudiyum which is preparing for the exam and finally ninga padike po or class gamanikku po eppa vaachu zone out aagringa paathinga ipdiye class paathirupom paathirukka paathirukka edho nu yosippom appadiye anga poiru appo what you have to do is உங்க தம் ஃபிங்கர் இருக்குல்ல இந்த தம் ஃபிங்கரை இந்த இந்த ஜாயிண்ட் இந்த ஜாயிண்ட்ல வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நாட் ஸோ ஹார்ட் நாட் சூப்பர் ஹார்ட் ஒரு அளவுக்கு உங்களால ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நீங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஜோனோ ஆனாலும் சரி இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆனாலும் சரி அது கம்ப்ளீட்டாக காம நீங்க ரிலாக்ஸா 
திருப்பி கிளாஸ கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அண்ட் ஆஃப்டர் விச் எப்படி மார்னிங் டூ டூ லிஸ்ட் பண்ண சொன்னோம் அதே மாதிரி நைட் டைம்லையும் பெட் டைம்லையும் ஒரு சில விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒன் ஹார் பிஃபோர் பெட் ஃபோனை தொடாத ஃபோனை எங்கேயாச்சும் எடுத்து வச்சுருங்க உங்களுக்கு அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது தான் புக் எடுத்து வச்சு ரிவிஷனை பண்ணுங்க பத்து மணிக்கு தூங்குறீங்கன்னா ஒன்பது மணிக்கு மேல போன் உங்க கையில இருக்க கூடாது என்ன காரணம்னா சி எதனால நமக்கு தூக்கம் வருது ஆர் நம்ம பாடி ரெஸ்டுக்கு போகுது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய மெலத்தொண்ணின் குறைய 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 தான் நம்ம பாடி ரிலாக்ஸா ஃபீல் ஆகி ஃபுல் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகும் பட் நீங்க இந்த மொபைல பார்க்கறதுனால உங்களோட மெலட்டோனின் இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் ஆரம்பிக்கும் இட் வில் ஹாவ் அ ஸ்பைக் விச் வில் நாட் அலோ யூ டு ஹாவ் அ டீப் ஸ்லீப் ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் தூங்க போறதுக்கு ஒன் ஹார் பிஃபோர் போனை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆல்சோ அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா அந்த ஒன் ஹாரை ரிவிஷனுக்கு வச்சுக்கோங்க நீங்க படித்த மாதிரியும் இருக்கும் நல்லா தூங்கின மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ நீங்க எப்படி டைம் டேபிளை உருவாக்கணும் எய்ம்ஸுக்கான டைம் டேபிள் எப்படி பர்ஃபெக்டா ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ண விஷயத்த டெய்லி பேசிஸ்ல பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டா நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆர் ஈவன் உங்களுக்கு கூட ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த வருஷமோ இல்ல அடுத்த வருஷமோ இல்ல அது அடுத்த வருஷமோ எப்பவாக இருந்தாலும் சரி மேம் நான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா டாக்டர் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராச்சும் இங்க இருந்தீங்கன்னா டாக்டர் உங்க பேரு லோடிங் அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இதை நீங்க சொல்றீங்க ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் நீட் எக்ஸாம் எழுதி அந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட ரிசல்ட்ல அந்த ஒரு மார்க் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் தெரியுமா ஆர் அந்த ஒரு ஸ்பைக் கொடுத்த விஷயம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் தெரியுமா இந்த ஒரு அஃபர்மேஷன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் எஸ் நீங்க ஒரு கமெண்ட் போடும்போ டாக்டர் உங்க பேரு லோடிங் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணும்போ உங்க மைண்ட் அதுக்கு செட் ஆயிரும் அஃபர்ம் பண்ணிக்கும் எஸ் நீ டாக்டர் ஆக போற அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் சொல்லி அஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு கிராக் நீட் கமெண்ட் டாக்டர் யுவர் நேம் லோடிங் அண்ட் வித் திஸ் ஐ எம் வாய்னிங் அப் த செஷன் மை ஐடியா தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் பீங் இன் திஸ் கிளாஸ் அடுத்த செஷன்ல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் அண்ட் தென் திஸ் பிரேம் லாம் சைனிங் ஆஃப் டெக் கேர் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே